Med Brescia kan Asia er der så det måtte unionere til det realisme, hvor kan dobbelte med lider det rechasse, det er deres far, det er mutter hente. Skal deres far mye bakke hente, Frank Rende, på proposer mye bakke, er stabbe en favor til deres far. Se væk på en frakasse og politiker kan Astra Håre en sofrile, uden at være tage sig en minima. I almindelig slags folk, nunca tuvieron, digamos, una buena política. Era una guerrilla muy larga de experiencia, muy capaz por el lado militar, pero también extorsivo, secuestrador, asesino, etc., etc. La idea de ellos era tomar el poder. Quisieron tomar el poder con una combinación de eso de meterse alrededor de las ciudades, esperar, arreglar un levantamiento urbano. A mí me parece bastante fantasioso eso. Aunque a fines de los 90 tuvieron mucho éxito militar por una etapa. El fracaso de, 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 digamos, del primer acuerdo romántico en términos del plebiscito. Después, claro que, Sí, es un, Santos hizo, me parece a mí, una excelente discusión esa noche. Diciendo, ok, no hemos ganado el plebiscito, pero eso no es el fin de la paz. Y yo creo que, sumando todo, con todas las imperfecciones y bemoles, se hizo la paz y eso era un gran hito histórico en la historia de este país. Porque el significado de todo eso, ha sido que ya nadie cuerda cree que el futuro de este país se decide por la lucha armada, por la charla de bala, por la subversión de ese estilo. Sabemos que ya el país tiene que cambiar por otros caminos. Eso me parece que es, hay que reconocer que en esos centros era, sí, hizo su... su es el éxito histórico de presidencia de Santos. Claro que en parte deriva eso también de, de la presidencia, de dos presidencias de Álvaro Uribe. Sin el esfuerzo de seguridad de Uribe, no hubiera sido posible el acuerdo con las FARC. Estaban ellos al fin convencidos que militarmente no iban a ganar. Y eso se debe a la seguridad democrática, básicamente, y a lo que a Dalis Doro que hizo Uribe. Era para las FARC, me parece, un, para los líderes, y uno tiene que reconocer que hacer esa decisión exigía bastante coraje. Uno, uno debe reconocer eso, porque siempre lo más fácil para una guerrilla es seguir y seguir y seguir porque eso implica que no hay que perder los sueños, que eso man... y también es el conflicto que mantiene en una guerrilla disciplina y recursos. Una vez que uno entra en tregues, una vez que uno entra en un proceso de paz, fin de eso. ¿No? Y eso es para líderes de un movimiento de ese estilo, una decisión existencial muy grande, si quiere. Pero políticamente ha sido un fracaso. La votación de, de las FARC ha sido miserable. El proyecto es invisible. ¿no? Entonces, eso es, me parece que es un gran, como he dicho, un gran hito en la historia del país.